ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഇബിൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മാംഗോ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് നമുക്ക് വായലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണിത് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ നമുക്കിത് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാങ്ങയുടെയൊക്കെ സീസണാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാങ്ങ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കാൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു കപ്പ് മാംഗോ പ്യൂരിയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽഫോൺസോ മാംഗോയാണ് ഒട്ടും നാരില്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാങ്ങയാണ് അൽഫോൺസോ മാംഗോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൽഫോൺസോ മാംഗോ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നാരില്ലാത്ത ഏത് ഏത് മാംഗോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അതിവിടെ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഡെസേർട്ട് നേരിയ ഒരു പുളിപ്പും നല്ല മധുരവുമുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതല്ല കുറവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാംഗോ പ്യൂരി ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു കപ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഉണ്ടാകും അത് പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കസ്റ്റഡ് പൗഡറാണ് അത് ഏകദേശം എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണെങ്കിൽ അര കപ്പ് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കണം ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മാംഗോ പ്യൂരിയും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാംഗോ പ്യൂരിയും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒട്ടും കട്ട കട്ടയില്ലാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം 
ഒരിക്കലും ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കോൺഫ്ലവറും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ മിക്സ് കട്ടിയായി വരും തോറും ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നെയ് ഒറ്റയടിക്ക് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് മാത്രം ഇടയ്ക്കെടുക്ക് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ നെ നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മിക്സുമായിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ചേർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ നെയ്യ് ഈ മിക്സിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അരികത്ത് നിന്നിങ്ങനെ വിട്ട് വരണ ഒരു പരുവം നമുക്കിത് മനസ്സിലാകും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു വിസ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്പാച്ചിലോ കൊണ്ടോ സ്പൂണോ കൊണ്ടോ നമുക്കത്ര നന്നായിട്ടത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് തന്നെ എടുത്ത് വേണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ നെയ്യ് ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരണം അതുവരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ഇത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിയുന്ന ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലാതെ നെയ്യ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തിക്കായി വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സെല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വിസ്കിൽ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നെയ്യും എല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് വിട്ട് വരുന്ന പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ഡ്രൈയിലേക്കോ പുഡിങ് ഡ്രൈയിലേക്കോ നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് വെക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നാറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷിനട്സും ആൽമണ്ട്സുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡെസേർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് ഈ നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു ട്രേയിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറോ നെയ്യോ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലുള്ളൊരു ഗുണം നമ്മളിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മിക്സ് നല്ല ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ട്രേ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇത് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വരും പിന്നെ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാറുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമില്ല പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റായി വരുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ഈവൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് സെറ്റായി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഗാണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചിരുന്നു കണ്ടോ ഇതൊക്കെ അരിയൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബട്ടറോ നെയ്യോ പുരട്ടിയ ഒരു നൈഫോ ഉണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ നമുക്കിത് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം നാട്ടിൽ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സീസണാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡെസേർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്